मल्टीप्ले मल्टीप्ले स्क्वयर स्क्वल स्क्वय स्क्वयर्स स्क्वय स्क्वयर्यूजी स्क्वय अंजुट 
പത്ത് പൂജ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം പത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്പർ തന്നാൽ നമ്പറിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും നമ്പറിന്റെ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് സീറോ എന്തായിരിക്കും ടൂന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടെന്നിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഹൺഡ്രഡിൽ നോക്കിയേ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് ടൂന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ സീറോസിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ഒരു സീറോ ആയിരിക്കും ആൻസറിൽ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ആണ് അല്ലേ ഉള്ളത് മൂന്ന് പൂജ്യം ആവുമ്പോൾ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുമോ അല്ല അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇത് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ പൂജ്യത്തിന്റെ പകുതി നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പൂജ്യം എടുക്കുക അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്പർ ഓഫ് സീറോസിന്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസിന്റെ എണ്ണം ഇവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ അതിനുശേഷമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സീറോസിന്റെ എണ്ണം ഇവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഏതൊരു നമ്പർ എന്നാലും അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വൺ ലാക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ വൺ ലാക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ആ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ലാക്കിന്റെ നമ്പർ എഴുതാം അല്ലെ നോക്കാലോ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് പതിനായിരം ഓക്കെ നോക്കി വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്പർ വരിക ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് പതിനായിരം നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം വൺ ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണും അഞ്ച് പൂജ്യവും അല്ലെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുമോ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ടെൻ ലാക്സ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ടെൻ ലാക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഓക്കെ ടെൻ ലാക്ക് എഴുതി ഇതിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ആറ് സീറോസ് ഉണ്ട് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും തൗസൻഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആറ് പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതിന്റെ പകുതി മൂന്ന് പൂജ്യം അപ്പൊ തൗസൻഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഇന്റു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഇന്റു സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വന്റി ഇന്റു ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ വാല്യൂ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ അപ്പൊ ട്വന്റി ഇന്റു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റു സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ
എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ എഴുതും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എഴുതും മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫോറും എയ്റ്റ് സീറോസും ഓക്കെ എയ്റ്റ് സീറോസും ഈ ഒരു നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ നമുക്ക് ഫോറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് എട്ട് സീറോ ഉണ്ട് അതായത് ഇവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എഴുതി പിന്നെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം ഓക്കെ ഇനി വൺ ഫോറിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതി ഓക്കെ ടു സ്ക്വയർ പിന്നെ അതിന് ശേഷം വണ്ണും എട്ട് പൂജ്യവും ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എട്ട് പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടാവും നാല് പൂജ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വണ്ണും നാല് പൂജ്യം അതിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും ട്വന്റി തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ നമ്പറിൽ ഒരു പൂജ്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു പൂജ്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എത്ര പൂജ്യം ആണുള്ളത് നാല് സോറി എട്ട് പൂജ്യം അപ്പൊ ഒൻപത് പൂജ്യം വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒൻപത് പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ നാല് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒൻപത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഓക്കെ ഫോറിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതണം അല്ലെ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിയേ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എത്രയാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ഇത് ഈ നമ്പർ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പൂജ്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഇവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് സ്ക്വയർ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം തേർട്ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എത്രയാ തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ആൻസറിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസറിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിനുശേഷം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി സെവൻ തൗസൻഡിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം സെവൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പിന്നെ അതിനുശേഷം സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്പറിന്റെ എന്താണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം 
അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കില്ല പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ല ഈ നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നോട്ട് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നയനിന് നമുക്ക് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ ടെൻ റേസ് ടു സെവനിലെ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അതായത് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ കാരണം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കൂടെ എങ്ങനെ എഴുതും ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെന്താ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഈ നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം